Sprava canonicity. The issue of canonicity. This seems to be at the crux of the whole matter. To sprava canonicity itself, I was to eat tama, so I actually discussed it. Що може бути? Маємо на увазі, що 988 року, як князь, великий князь Володимир, привів християнство на Україну, наша українська православна церква стала автоматично канонічною в той час. І була канонічною, як українська православна церква, Аж до 1686 року. So our church in Ukraine was canonical from its beginnings when князь Володимир brought Christianity into Ukraine, and it stayed canonical that way until 1686. В 1686 році ми як українська православна церква втратили свою ідентичність. In 1686, we lost our identity as a Ukrainian Orthodox Church in Ukraine. For що сталося? Ми мусимо зрозуміти політику в світі. The Ottoman Empire took control of significant areas of the Middle East. Turkey, and at that time, took control of what was then Constantinople. Що пару років перед тим турецька держава завоювала частини Середнього Сходу і забрали під свою владу Константинові, який тоді став Стамбулом. Як вони взяли Константинові під свою владу, патріарх Вселенський мав повне право, що далі там було діти, але його так звану sphere of influence, the patriarch, the ecumenical patriarch's sphere of influence under the Turkish dominated Constantinople was very limited. Він не мав великої розкоші в своєму біляці. І навіть був такий закон, що як новий патріарх вибирає другого патріарху, when you're electing a new patriarch, ecumenical patriarch, he must be ratified by the Turkish government. In 1686, it was what they called the Grand Vizier. Is that the same information that you know? I don't know if you know it. This is the information written in the name of the Metropolitan Pilarion, which he wrote about the Ukrainian Church. And in 1686, in that year, був новий вибраний патріарх, патріарх Дионісій. І він мав брати владу Вселенського патріаршівства, але він мусив йти до цього турецького везір, той, що був султан ніби в той час, і дістати дозвіл стати Вселенського патріаршівства. В той час разом із ним був присутній патріарх Єрусалимський. So when the patriarch Dionysius went to the Turkish vizier to get his ratification as a patriarch, the patriarch of Jerusalem was with him at the time. Трошки перед тим Москва зробила певні засади до патріарха Вселенського, so the Moscow church, had communicated, communicated with the East Patriarch of Dionysia and asked to purchase the Ukrainian Orthodox Church. When they would deal with the Kupete, Ukrainian Pravoslav Museum. Dionysius and the Patriarch of Jerusalem were extremely upset with this. When they were very upset with this, but the Russian church in that time поїхали до Туреччини і сказали турецькому уряду, чи тому султанові, чи хто він був в той час, що вони хочуть закупити українську церкву, православну церкву, і якщо Туреччина 
турки дадуть дозвіл на це, Москва гарантує, що вони не будуть допомагати Польщі, яка в той час воювала із Туреччиною. So the Russian uh, people have guaranteed that they would not wage war against the Turks. They would not support the, uh, the Polish nation who was at that time waging war with the Turks if the Turkish government supported the sale of the Ukrainian church to Moscow. Uh, Dionysius and the uh, Patriarch of Jerusalem came to the Turkish Sultan at that time and he told them this. Що ви маєте, що як хочете дістати добро, одобрення, if you wish to get the ratification to be a patriarch, мусите продати українську церкву в Москві. І вони це зробили. Вони не, не хочучи, вони не хотіли це зробити, але вимоги такі були, що вони це зробили. Чи ви знаєте, за, скі, за які гроші вони продали нашу церкву? 200 золотих для патріарха Вселенського і 20 сабелів. 200 gold pieces and 20 sables to the ecumenical patriarch, а 200 золотих Єрусалимському патріарху. Це є трошки більше, ніж було вживато продано Ісуса Христа. Але продаж далі була. І в той, від того часу, а з 24-го року, from that time until 1924, наша церква була під омофором uh, Московського патріарху. Питання є, чи це було канонічно? У той час, at that time, the Russian church was a metropolitan of the ecumenical patriarch. Москва була метрополією uh, Солецького патріарха. Але після того вони себе, вони відійшли від патріарха Вселенського, стали незалежна церква до нього, і вони назначили свого патріарха. Це також не було канонічно. То як сьогодні ви будете чути на вулиці, чи хтось буде вам казати, що ну, патріарх Філерет є самозванець вибраний сам собою чи своїми людьми, як патріарх. Це не є признано в православному світі. Московський патріарх також був сам званий, вибраний, але зараз стоїть на високому рівні між іншими так званими патріархами православного світу.